సార్ నేను ఫిల్మోరా కూడా ఓపెన్ చేస్తాను ఫిల్మోరా ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాను న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో ఇంతకుముందు క్లాస్ లో మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాం జస్ట్ రివైజ్ చేసుకొని తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్దామండి సో ఇంతకుముందు క్లాస్ లో నేను డిస్కస్ చేసిన ఇక్కడ లిస్ట్ చేస్తాను టైటిల్ స్టాప్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను దాని తర్వాత ఉన్న ట్రాన్సిషన్స్ ఎఫెక్ట్స్ స్టిక్కర్స్ టెంప్లెట్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేసేసాను ట్రాన్సిషన్స్ ల్యాబ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసామండి సో ఇక్కడ ఒకసారి టెంప్లెట్ లో అంటే నేను లాస్ట్ లో చేశాను కాబట్టి అందులో ఏమైనా మిగిలిపోయిన టాపిక్స్ ఉంటే అవి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్దామండి సో టెంప్లెట్స్ క్లిక్ చేయగానే నిన్నటి క్లాస్ లో నేను డిస్కస్ చేసినప్పుడు టెంప్లెట్స్ లో ఇవన్నీ కూడా మీరు ట్రై చేయండి అది ఫోటోస్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి చెప్పాను ఇక్కడ కిందికి వస్తే స్ప్లిట్ స్క్రీన్ అని ఉంది ఇది ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసి ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం సో స్క్రిప్ట్ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ అంటే ఏంటంటే చూడండి మీరు ఒక స్క్రీన్ లో టూ త్రీ వీడియోస్ చూపించాలనుకోండి అది ఈ దీని ద్వారా మనకి యూజ్ మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు చూడండి ఇలా నేను ఒక డ్రాక్ చేస్తున్నాను ఓకే డ్రాక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ ది మనకి ఇలా ఉంది మెయిన్ వీడియో ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ వీడియో థర్డ్ వీడియో ఫోర్త్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక టెంప్లెట్ లాగా చేసి ఇచ్చారు మనకి సో వీటిని మనం ఏం చేయాలంటే మన దగ్గర మొత్తం ఫోర్ వీడియోస్ ఉండాలి దీన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి స్టాక్ మీడియాలోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఒక ఫోర్ వీడియోస్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ డ్రాక్ చేసి చూద్దాం ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ వీడియో ఇక్కడ తీసుకుందాం అలా మీ దగ్గర ఫోర్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ వీడియోస్ ఒకటేసారి మీరు చూపించాలి అనుకుంటే ఈ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ టెంప్లెట్ అనేది మీరు వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయ్యాక ప్లే అవుతుంది ఇది అందరికి యూజ్ అవ్వదు ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుందో వాళ్ళు మాత్రం యూజ్ చేసుకోండి సరే దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాను వచ్చేసింది నెక్స్ట్ టీవీ ఛానల్లో చేసే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందేమో మామూలుగా నేనైతే ఎప్పుడు వాడలేదు ఎందుకంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అవేమీ నేను అలా మూడు స్క్రీన్లు అవేమి పెట్టి చూపించలేదు ఎప్పుడు మెయిన్ గా టీవీ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళకి అవి బాగా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ యాంకర్ ఫోటో ప్లస్ మిగతా షార్ట్ వీడియోస్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకొని వాళ్ళు చూపిస్తారు సో నేను ఒక శాంపిల్ చేసి చూపించాను ప్లే చేస్తాను చూడండి ప్లే చేస్తే అన్ని ఒకటేసారి ప్లే అవుతాయి చూడండి కంటిన్యూగా ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఒకటే సీన్ లో వెళ్ళిపోతాయి అయితే ఇది డ్యూరేషన్ కావాలంటే మీరు పెంచుకోవచ్చు పెంచుకుంటే యాక్చువల్గా ఆ మెయిన్ వీడియో లోపల పెట్టే వీడియో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు మాత్రమే ప్లే అవుతుంది తర్వాత అది బ్లాంక్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా అన్ని వీడియోస్ ఒకటేసారి ప్లే అవుతాయి అయితే నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ టెంప్లేట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే స్ప్లిట్ స్క్రీన్ లో వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి సార్ ఒక్క డౌట్ సార్ మీరు డ్రాక్ చేసి ప్రీవ్యూ లో పెట్టారు కదండి యాక్చువల్లీ టైమ్ లైన్ లో పెడతాం కదా మనం జనరల్ గా డ్రాక్ చేసి అవునండి కాకపోతే ఇది దీనికి ఈ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మాత్రం డైరెక్ట్ గా అక్కడికే డ్రాక్ ఓకే దాంట్లో పెట్టాలి ఓకే ఓకే నేను ఇంకొక చూపిస్తాను మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏది నచ్చిందో చూసుకుంటాను నేను ఒక నాకు ఇది ఈసారి ఎక్కువ తీసుకోండి నేను టూ ఉన్నాయో చూద్దాం ఆ టూ ఉన్నాయి సో మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు టూ వీడియోస్ మనం చూపించాలి అనుకుంటే ఇలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఓకే అనేసి మన దగ్గర వీడియో నేను ఇప్పుడు స్టాక్ మీడియా నుంచి తీసుకుంటున్నాను కానీ కంపల్సరీ కాదు మీ మీడియా ఫోల్డర్లో మీ దగ్గర ఉన్న ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ట్రాక్ చేసుకొని అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సో ఈసారి నేను ఫొటోస్ పెడతాను ఫొటోస్ వద్దులేండి వీడియోస్ పెట్టాను దీన్ని డైరెక్ట్ గా దీని మీద తీసుకెళ్ళాలి ఓకే సో దీన్ని డైరెక్ట్ గా దీని మీద తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్తే అంటే టైమ్ లైన్ లో ఆల్రెడీ ఉంది వాళ్ళు టెంప్లెట్ అలా ప్రొసీజర్ సెట్ చేసి పెట్టారు అన్నట్టు అయితే ఫొటోస్ కూడా పెట్టొచ్చా సార్ ఇట్లా పెట్టొచ్చండి పెట్టొచ్చండి ఓకే 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 సార్ థ్యాంక్ యూ ఇది ఇంకా డౌన్లోడ్ అవుతున్నట్టుంది అందుకే అది ట్రాక్ చేసినప్పుడు రావట్లేదు సో ఒకసారి నేను అంటే అది ప్రివ్యూ కనిపిస్తుంది ఒకసారి ఇక్కడ పాస్ చేసుకొని దీన్ని తీసుకొచ్చి 
ఇక్కడ పెడతాను సో ఇప్పుడు వీడియో కాబట్టి వీడియో ప్లే అవుతుంది ఫొటోస్ పెడితే ఫొటోస్ ఉంటాయి ఆ లేఅవుట్ లో మీకు ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫొటోస్ మంచిగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆల్బమ్ లాగా మంచిగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియోస్ కాకుండా ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు ఫొటోస్ కూడా అయితే మీరు మూవ్ చేసుకోవాలంటే నేను జస్ట్ ఇందులో క్లిక్ చేసేసి లోపల మీరు ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లోపల మళ్ళీ ఇదేంటంటే సైజ్ ఎందుకంటే ఆ ఫ్రేమ్ లో మీకు పెద్ద సైజ్ చిన్న సైజ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా ఉంటాయి ఆప్షన్స్ అవసరం లేదంటే డిలీట్ చేసుకొని ఇంకా వేరే వీడియో ఈసారి ఫోటో తెచ్చుకుందాం ఈ ఫోటో అనేది నాకు బ్లాక్ స్పేస్ వస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసేసుకొని నేను ఇలా మూవ్ చేసేసుకుంటాను ఓకే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అండి మీకు మంచి లుక్ అనేది వస్తుంది ఆ టెంప్లెట్స్ వాడడం వల్ల ఇలా ఇలా మీరు ఓన్ గా చేసుకోవాలంటే కొంచెం కష్టం వాళ్ళే మంచిగా డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు సో అలా మీరు స్లైడ్ షోస్ చేసుకుంటప్పుడు మీకు బాగా యూజ్ అవుతాయి ఈ టెంప్లెట్స్ అన్ని మీరు ఏ ఇదేంటంటే స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మీ స్క్రీన్ అనేది ఇన్ని భాగాలుగా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది ఓకే అండి మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ వన్ బై వన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను లైన్ గా వెళ్తాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి బ్యాక్ వార్డ్ లెఫ్ట్ బ్యాక్ వార్డ్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కర్స్ ఓకే నార్మల్ వీడియో తీసుకుంటాను నార్మల్ వీడియో తీసుకున్నాను నార్మల్ వీడియో తీసుకొని నేను జస్ట్ ప్లే చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి నేను ఒకసారి క్లిక్ చేశారు అనుకోండి బ్యాక్ వార్డ్ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ బ్యాక్ వెళ్తుంది మీకు ఎప్పుడైనా అలా బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే ఇలా చేసుకోవాలి ఇదేంటంటే ఫార్వర్డ్ రైట్ ముందుకు వెళ్తుంది ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ అంటే నేను చెప్పాను కదా ఒక వన్ సెకండ్ డ్యూరేషన్ లో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయన్న కదా సో అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ప్లే బటన్ ఓకే ఇది ప్లే బటన్ మనం పాస్ చేసుకోవాలంటే స్పేస్ బార్ నొప్పి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది చూద్దాం స్టాప్ కంట్రోల్ కీ స్టాప్ అంటే ఏమవుతుంటే మనం అది క్లిక్ చేసామనుకోండి వీడియో ప్లే అనేది స్టాప్ అయిపోయి ఆ ప్లే హెడ్ అనేది ప్లే హెడ్ అంటే ఈ రెడ్ కలర్ ఉంది కదా ఇది ఆరెంజ్ కలర్ ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది అదండి సో దీని గురించి నేను ఇంత ముందు క్లాస్ లో ఒకసారి చెప్పాను ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ దాని యూసేజ్ ఏంటంటే మనము పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను క్లిక్ చేసేసుకొని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది మాత్రమే హైలైట్ అయింది చూడండి ఇలా హైలైట్ అయినప్పుడు కనుక మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ హైలైట్ అయిన పార్ట్ మాత్రమే మనకు వీడియో రూపంలో బయటకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కెమెరా కాబట్టి మానిటర్ బటన్ ఉంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే చేంజ్ ప్రాజెక్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది నేను ఒకసారి చెప్పి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గుర్తు ఒక్కసారి చూద్దాం ఇందులో ఏముంటుంది ఒకసారి క్లిక్ చేశారనుకోండి మీరు ఈ డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రేమ్ రేట్ కానీ ఈ కలర్ స్పేస్ అనేది బై డిఫాల్ట్ అదే ఉంచండి మెయిన్ గా ఈ డైమెన్షన్స్ ప్లస్ ఫ్రేమ్ రేట్ ఫ్రేమ్ రేట్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్న మానిటర్ బొమ్మ క్లిక్ చేసి చేంజ్ ప్రాజెక్ట్ ఆస్పిరేషన్ ఆస్పెక్టరేషన్ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి యూజ్ ఒరిజినల్ మీడియా వెన్ పాస్ ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తున్నా అనుకోండి ఇలా ఉంది ఒరిజినల్ మీడియా అని ఎందుకు అంటున్నారంటే కొన్నిసార్లు అది ఒక ప్రాక్సీ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకొని దాన్ని లో క్వాలిటీ వీడియో లాగా ప్లే చేస్తుంది కానీ ఒకసారి పాస్ చేశాను అనుకోండి ఆ ఒరిజినల్ క్వాలిటీ తోటి నాకు చూపించు అని అర్థం అక్కడ అంతగా అది అవసరం ఉండదు మనకి నెక్స్ట్ జూమ్ లెవెల్ ఈ జూమ్ లెవెల్ మనకి ఏ సందర్భంలో యూజ్ అవుతుంది అంటే మీరు ఎప్పుడైనా మాస్కింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చేస్ చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక నిమిషం ఓకే నేను అది మీకు అర్థం కావాలంటే ఒకటి చిన్న ప్రాజెక్ట్ లాగా చేసి చూపిస్తాను ఏదైనా ఒక ఫోటో తీసుకుంటాను ఇక్కడ పిక్సాబేలో ఫొటోస్ బాగుంటాయి ఓకే ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను బటర్ఫ్లై ఉంది ఈ బటర్ఫ్లై కంటే ఫోటో యాక్చువల్ గా మనం మాస్కింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 
మామూలుగా మనకి ఫోటోషాప్ లో కొన్నిసార్లు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేస్తాం కదా సో అలా ఇక్కడ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు మాస్కింగ్ ద్వారా తీసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం ఈజీగా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు అది ఒకసారి మనకి ఎలా పని చేస్తుందని చూద్దాం ఇది నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి తీసుకుంటున్నాను ఓకే తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇతను ఇలా వేలాడుతున్నట్టుగా ఉన్నాడు కదా సో నాకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేయాలనుకోండి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే డబుల్ క్లిక్ చేస్తాను డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మాస్క్ అని ఉంటుంది జాగ్రత్తగా చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫీచర్ మాస్క్ లో ఇక్కడ ఒకటి డ్రా మాస్క్ అని ఉంది దీన్ని తీసుకొని నాకు లెవెల్ అంతగా అవసరం లేదు లెవెల్ తగ్గిస్తాను జూమ్ లెవెల్లో నేను ఫిట్ పెట్టేసుకుంటాను పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి నేను మళ్ళీ మాస్క్ వెళ్తున్నాను మాస్క్ లో డ్రా మాస్క్ అంటున్నాను రఫ్ గా డ్రా చేస్తాను ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్ గా చేస్తే మీరు లేట్ అవుతుంది అది సరిగ్గా పని చేస్తుందో లేదో తెలియదు మనకి ఓకే ఆ యాక్చువల్ గా పని చేస్తుంది ఇంతకు ముందు ఏం ప్రాబ్లం అయిందంటే నేను స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి కంపల్సరీ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంది ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అది అంత జూమ్ లెవెల్ సరిగా లేనందువల్ల నాకు అది దొరకలేదు అందువల్ల మాస్క్ కాలేదు అయితే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనము ఎప్పుడైనా కానీ ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ మనం మొదలు పెట్టాము ఇలా అరౌండ్ ఇలా చేసేసుకొని ఎండింగ్ పాయింట్ కి అటాచ్ చేయాలి కంపల్సరీ అప్పుడు ఏంటంటే అది కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది వేరే ఏదైనా పిక్చర్ సూటబుల్ పిక్చర్ ఒకటి తీసుకుందాం ఓకే ఈ ఫ్లవర్ పిక్సాబేలో ఓకే ఈ ఫ్లవర్ ట్రై చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్లవర్ ని బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేయడం ట్రై చేద్దాం అది ఎలా అంటే డబ్బులు క్లిక్ చేసేసి మాస్క్ లో ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు జూమ్ లెవెల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది జూమ్ లెవెల్ లో నేను జూమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టుకున్నాను ఇంకా కావాలంటే ఇంకా పెంచుకోవచ్చు నేను జూమ్ లెవెల్ అంటే ఇది మీకు అర్థం చేయించడానికి నేను ఇది మాస్క్ ఇది అనేది వాడుతున్నాను సో ఇది తీసుకున్నాను పెన్ డ్రా మాస్క్ తీసుకున్నాను ఇది క్లిక్ చేశాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇలా స్మూత్ ఎడ్జెస్ వచ్చే విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి నేను కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాను సో ఇలా మీరు వెళ్ళాక ఏం చేయాలంటే నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్లుగా స్టార్టింగ్ కన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దానికి కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కనపడదు మనకి అప్పుడు మనము దాని ద్వారా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వేరే పెట్టుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఉన్నా అనుకోండి ఒక పర్సన్ కి మీరు ఇలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అరౌండ్ ద ఎడ్జ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాక మీరు ఏం చేయాలి ఆ మాస్క్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కనెక్ట్ చేసేయాలి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ పర్సన్ చుట్టూ ఉన్న ఏరియా అనేది బ్లాక్ స్క్రీన్ లాగా మారిపోతుంది అంటే అక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ అక్కడ మాస్క్ అయిపోతుంది మాస్క్ అయితే ఏం చేస్తాం మనం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేస్ లో వేరే పెట్టుకోవచ్చు అంటే దీన్ని ఓవర్లే లాగా మార్చుకుంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి కనెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి దీనికి కనెక్ట్ చేయాలి కనెక్ట్ చేయగానే మాస్క్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇక్కడ జూమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి జూమ్ లెవెల్ లో ఫిట్ అంటున్నాను ఇలా వచ్చేసింది ఓకే జస్ట్ ఓకే అన్నాను ఇది మాస్క్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే నేను ఇంకొకటి వేరే ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెచ్చుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుంది కదా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొచ్చేసేసి ఇప్పుడు మనం వీడియో ట్రాక్ వన్ లో ఉన్నాం ఓకే దీన్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇక్కడ పెడుతున్నాను దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని పైన పెడతాను వీడియో ట్రాక్ టూ లో పెట్టాక ఇది ఇక్కడ నాకు సపరేట్ గా వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళిపోయి డబుల్ క్లిక్ చేసేసి డబుల్ క్లిక్ చేశాను డబుల్ క్లిక్ చేసేసి దీన్ని ఇలా తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు నేను ఇలా తగ్గిస్తే ఏంటంటే నాకు అది ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఏమవుతుందంటే ఓకే నాకు ఈ డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మాస్క్ లాగా సెలెక్ట్ అవుతుంది మాస్క్ కాకుండా బేసిక్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి దీన్ని నేను మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎవ్రీ టైం నాకు మాస్క్ సెలెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మాస్క్ కాకుండా దీన్ని నేను మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే డబుల్ క్లిక్ చేయాలి డబుల్ క్లిక్ చేసేసి 
ఇక్కడ బేసిక్ లోకి వెళ్ళాలి బేసిక్ లోకి వెళ్ళి మీరు మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఇలా ఇలా వస్తుంది ఏమైంది ఆ పాత్ మాస్క్ పాత్ మూవ్ అయిపోయింది ఒరిజినల్ ఇమేజ్ మాత్రం ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎంటీగా కనిపిస్తుంది ఒక్కసారి నేను అండూ చేస్తున్నాను సో ది ఈ ఫ్లవర్ ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మాన్యువల్ గా మూవ్ చేయకుండా డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ బేసిక్ లోకి వెళ్ళాలి బేసిక్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పొజిషన్ అని చూడండి ఈ పొజిషన్ చేంజ్ చేయండి చూడండి ఇలా నేను పొజిషన్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తుంటే ఆ ఫ్లవర్ కూడా రైట్ సైడ్ కు మూవ్ అవుతుంది సో మీకు ఏ ప్లేస్ లో కావాలో ఆ ప్లేస్ లో పెట్టండి ఇదేంటంటే ఎక్స్ అంటే హారిజెంటల్ పొజిషన్ నేను ఇలా అంటే ఇటు అంటే రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది లెఫ్ట్ కంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది నాకు ఇప్పుడు పైకి జరగాలి పైకి జరగాలి అంటే నేను దీన్ని ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ చేస్తే పైకి జరుగుతుంది సో ఇలా మీరు ఏదైనా మాస్క్ చేసుకున్న దాన్ని పొజిషన్ కానీ సైజ్ కానీ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది సరిగ్గా కనబడట్లేదు కదా దీనికి ఒక డ్రాప్ షాడ్ అప్లై చేద్దాం డ్రాప్ షాడ్ ఎక్కడ ఉంటే డబుల్ రీచ్ చేసాక బేసిక్ లో ఉంటుంది బేసిక్ లో కొంచెం కిందికి వస్తే డ్రాప్ షాడో ఉంటుంది ఇది అప్లై చేస్తే ఆ ఫ్లవర్ వెనకాల షాడో వచ్చి కొంచెం క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది చూడండి ఇలా ఇప్పుడు బాగుంది కదా సో ఇలా సో ఇలా మీరు ఏదైనా డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు పర్టికులర్ థింగ్ కి మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేసేసి దాన్ని ఓవర్లే లాగా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ఆ డ్రా మాస్క్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అది ఎక్కడ ఉంటుంది డబుల్ చేస్తే ఇక్కడ మాస్క్ లో డ్రా మాస్క్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అయితే ఇది చేసేటప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఉన్న జూమ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే క్లియర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి క్లియర్ చేశాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి నేను పిలుస్తాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫోటోషాప్ లో లాగా ఈజీగా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది డ్రా చేసుకోండి అరౌండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సార్ మాస్కింగ్ లో ఫోటో కాకుండా వీడియో ని మాస్క్ చేయొచ్చా యాక్చువల్ గా చూడండి మనకి వీడియో ని మాస్క్ చేయాలంటే కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయండి నేను అది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఏంటంటే మనకి మామూలుగా మనం మాస్క్ ఎందుకు చేస్తాం బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయడానికి అంతే కదండి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసేసి వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకుంటాం అది మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా వేరే రీజన్స్ కూడా ఉంటాయనుకోండి కొన్నిసార్లు పర్టికులర్ పార్ట్ ఫేస్ బ్లర్ చేయాలి అది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మెయిన్ గా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసేది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం దానికి ఇక్కడ మనకి ఏ టూల్స్ లో కొన్ని ఉంటాయండి ఫస్ట్ వచ్చేసి క్రోమా కీ నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏ ఐ పోర్ట్రేట్ నెక్స్ట్ స్మార్ట్ కట్అవుట్ ఇక్కడ వరకు ఈ త్రీ వరకు ఈ త్రీ టూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయడానికి మూవ్ అవుతున్న వీడియోకి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయడానికి పనికి వస్తాయి అయితే ఏది ఎప్పుడు వాడాలి అనేది మనం చూసుకోవాలి నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్రోమా కీ అంటే ఏంటంటే మీరు గనక ఒక గ్రీన్ స్క్రీన్ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నారు అవునండి గ్రీన్ గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదండి గ్రీన్ స్క్రీన్ ఓకే దాంతో రికార్డ్ చేసుకుంటున్నారు రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫిల్మ్ మొరలకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత విత్ వన్ క్లిక్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రిమూవ్ చేయబడుతుంది తర్వాత మీరు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయబడితే వెనకాల ఇంకా వేరే పెట్టుకోవచ్చు కదా అది ఒకసారి చూద్దాం అది ఎలానో ఇప్పుడు నేను దానికోసం నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను పర్సన్ విత్ గ్రీన్ స్క్రీన్ అని టైప్ చేస్తాను ఉంటే ఏమన్నా చూద్దాం మనకు అది దొరకలేదు ఓకే జస్ట్ గ్రీన్ స్క్రీన్ అని టైప్ చేస్తాను ఓకే గ్రీన్ స్క్రీన్ తో మనకి ఏంటంటే మనకి ఒక పర్సన్ ఉండాలి అటువంటిది ఏదైనా ఉందో చూద్దాం ఇక్కడ ఓకే వీడియోస్ కావాలి కదా ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఇంకా చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్టూన్ పర్సన్ ఉన్నాడు ఏమైనా రియల్ పర్సన్ ఉన్నాడా చూద్దాం మనకి ప్రాక్టీస్ కోసం అయితే యూట్యూబ్ లో బాగా దొరుకుతాయి ఆ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది గ్రీన్ స్క్రీన్ పర్ఫెక్ట్ గ్రీన్ స్క్రీన్ లాగా లేనట్టు ఉంది వేరే ఉన్నాయో చూద్దాం
ఓకే పర్లేదు అది ఎంతవరకు పని చేస్తుందని ట్రై చేద్దాం ఒకసారి నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను ఇది పర్ఫెక్ట్ గ్రీన్ స్క్రీన్ లాగా లేదండి కానీ ట్రై చేద్దాం అది ఎంతవరకు పని చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గ్రీన్ స్క్రీన్ అయితే బాగా పనిచేస్తుంది ఒకసారి దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం డబుల్ క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం లేదండి ఒకవేళ మీరు గ్రీన్ స్క్రీన్ వాడినట్లయితే ఈ ప్లే హెడ్ ఇది మీద పెట్టేసేసి క్రోమాకి ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఎనేబుల్ చేస్తే వెంటనే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది పోతుంది పోయి మీకు జస్ట్ బ్లాక్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే వేరే ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది నైస్ ఇది ఇది రియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఉంది కదా దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం ఇక్కడ ఈ ట్రాక్ లో పెట్టేసుకొని దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేద్దాం ఇలా మీరు చేసుకోవచ్చు చూడండి విత్ వన్ క్లిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా పోతుంది అయితే ఇది మీకు ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే మీరు రికార్డ్ చేసుకున్న వీడియో డ్యూరేషన్ ఎక్కువ డ్యూరేషన్ ఉంది అనుకోండి కంపల్సరీ మీరు ఇదే మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి ఏది ఈ గ్రీన్ స్క్రీన్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు మీరు మర్చిపోతారు లేదంటే గ్రీన్ స్క్రీన్ వాడలేదు అటువంటి సందర్భంలో కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ప్రయారిటీ గ్రీన్ స్క్రీన్ అండి కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా రిమూవ్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ మాత్రం తేడా లేకుండా అక్కడే ఉండి మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనకి చేంజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది పోతుంది ఎలా ఉంటుంది సో అవుట్డోర్ లో తీసామనుకోండి సార్ అప్పుడు గ్రీన్ మ్యాట్ వాడలేం కదా సార్ అంటే మాక్సిమం ట్రై చేయాలండి అయితే షార్ట్ క్లిప్స్ కి బాగా పనిచేస్తుందని నేను చెప్తాను నేను ఇంకొక స్టాక్ మీడియా తీసుకొని మామూలుగా గ్రీన్ స్క్రీన్ అది తీసేసి చూపిస్తాను మీకు గ్రీన్ స్క్రీన్ లేకుండా కూడా తీసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం చెప్తాను అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది కాకపోతే కొంచెం లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అది సరిగా అంటే టైం తీసుకుంటుంది ప్రాసెస్ కి సరే ఒక వీడియో చూద్దాం మనం వీడియోస్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదైనా ఓకే సో ఇది మనం డౌన్లోడ్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఇతనికి బ్యా ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం తీసేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇలా ఉంది సరే ఇది కాకుండా కానీ వేరే ఓకే ఇది చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు పని చేస్తుంది అనేది ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కొంచెం ఓకే ఇది ట్రై చేద్దాం ఇది డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో ఈ పర్సన్ కి వెనకాల ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఏమి గ్రీన్ స్క్రీన్ లేదు ఓకే ఇతను మూవ్ అవుతున్నాడు సో ఈ మీరు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా అవుట్డోర్ అవుట్డోర్ లో ఎప్పుడైనా షూట్ చేశారు గ్రీన్ స్క్రీన్ వాడలేదు స్టిల్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అటువంటిప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు డబుల్ క్లిక్ చేయాలండి సో ఫస్ట్ దేమో ఇక్కడ ఏఐ టూల్స్ లో క్రోమాకి ఇది మీరు గ్రీన్ స్క్రీన్ వాడినప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ కిందికి వస్తే ఇక్కడ ఏఐ పోర్ట్రేట్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఏఐ పోర్ట్రేట్ అంటే ఏమవుతుంది చూడండి ఒక్కసారి నేను అంటున్నాను ఏ పోర్ట్రేట్ అన్న తర్వాత ఇది కూడా సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయడానికి అండి కాకపోతే అది గ్రీన్ వితౌట్ గ్రీన్ స్క్రీన్ వర్క్ చేస్తుంది ఎంతవరకు పని చేస్తుందని మనం చూద్దాం ఇది ఎడ్జ్ థిక్నెస్ అంటే ఏంటంటే ఇలా మీరు చేశారనుకోండి ఆ ఎడ్జ్ యొక్క ఏరియా అనేది పెరుగుతుంది కానీ మనకు కరెక్ట్ గా ఎంతవరకు డిటెక్ట్ అయిందో అంతవరకే ఉంచుకుంటే బెటర్ బై డిఫాల్ట్ ఇంతవరకు వచ్చింది అంతే ఉంచుకుందాం ఎడ్జ్ ఫెదర్ చెప్పండి ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారా సో ఎడ్జ్ ఫెదర్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంటే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మిక్స్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది మరి ఎక్కువ పెడితే బాగుండదు సో ఎక్కువ బ్లర్ గా ఉంది అంత అవసరం లేదు తగ్గిద్దాం ఇంత పెట్టేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ప్లే చేసి చూస్తాను మీకు చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ కొద్దిగా సరిగా వర్క్ చేయలేదు సో అది సమ్ అది సిస్టమ్ ఎరర్ సో మామూలుగా అయితే ఇలా వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది పెడదాం దీనికి సో దీనికి నేను ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ పెడతానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అని టైప్ చేస్తున్నాను మీకు నచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అలా తీసేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మెథడ్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా చెప్తాను దాన్ని కొద్దిగా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇంత సింపుల్ గా రాదు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టేద్దాం ఓకే సో ఏ పొట్రేట్ లో ఏం లేదు ఏం చేసేదని జస్ట్ ఎనేబుల్ చేసేయను అంతే అది మాక్సిమం ఎంతవరకు రిమూవ్ చేయగలదు చేసేస్తుంది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఇది పెట్టేశాను బాగానే పని చేస్తుందండి పెద్దగా ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు బాగానే పని చేస్తుంది రిమూవ్ చేసేస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగానే సో ఇది మీరు వాడుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉందండి దాని గురించి మనం చూద్దాం 
दसम नैन वेरे वीडियो डोड चुस्कान इकड़ दाखिल सूटबल उजेक्ट अद्ते स्मार्ट कटअट अंत एना पार्ट मन कटे अंदर एक वीडियो फर् एग्जापल इधा चूदा इंदो पार्ट मन कटे ट्रै च सर इकड़ना इंका डोनि ओके सो फ्रेंड्स उड़ा वील बैकग्रउंड मन चेजा ट्रई चाहिए वाल कदल सो वीट की कटअटने पे अने टेस्ट ओके सो इध आलटर्ने ग्रीन स्क्रीन ओके डबल क्ली टूलो मन आलरे टेस्ट बने पे स्मार्ट कटअट सें बैकग्रउंड रिमूव चेयरान एलानो इन नूप जस्ट स्मार्ट कटअट इधम चेयर स्टार्ट फ्रेम लगे बेटर पटा स्मार्ट कटअट एनेबल चयी एनेबल इकम कन बड़ा जस्ट इध क्ली क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटअट मेद क्ली क्लीन तरह मन की एडिट विंडो लिखा एडिट विंडो लिखीपोन तरह इकम चेयर चूँगी कदा इधे ब्रश् कदा दीको मन को आला ड्रा च चूपा ओके इंतजार ड्रा चसा ड्रा चुड़ी अबजर्व ची ना चरिया अंत को ब्लूश मारी अबर्व चारा अंत मुझे ब्लूश ले सो इधी सैलक्ट इंतवर ओके अंटे ओके लेदे मल्ल फर्दर ऐसा पार्ट स मल्ल दाने ड्रा चेयर ड्रा चीन तरह एम चेयर क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटअट क्लिक चेयर क्लीस्ते एमेंटे अभी प्रासे अ प्रासेस एम चेस्ट मिगता फ्रेम कदले वीडियो सपरेट मिगता बैकग्रउंड अंत ब्लाक ट्रांसपरेंटे चूदा इधन तरह एंतर अभी वर्क अने चूदा अच्छा इंत स्मार्ट कटअ दाटे तक निडी उ बेटर अंदर अलाक अड़क रिंग से अट्ठी से मूवेंट उ मूवेंट उ मरी लेंथी का चूँ इधी आलमोस्ट फिफ्टीन सैकंड टेन सैकंड वीडियो की इंत टाइम पड़ती है थर्टी मिनट वीडियो की इला प्रासे टाइम पड़ती है इधी शार्ट क्ली पनी स्मार्ट कटअ अभी ओके अभी स्मार अभी बाने पे मिडिल ग्रीन स्क्रीन अच्छे पर्फेक्ट अंडी थर्टी मिनट वन अवर् कंपलसरी ग्रीन स्क्रीन पेटेको वित् वन क्लीसा वे सारी नदेम चेंजेस चेजुटी इला ट्रई चुना थिने अंटे इंदा मन चूसा कदा सो इला वस्ता है इला थे एज फीदर इला ब्लर ला वस्तु इला उदा इदंत ब्रश मुदे ड्रा चुनाव इपड़ेम अवसर ले अडवां मोडी इला मन मुंक चूस एडिट अवसर अच्छे प्रस्ता प्ले अट्ना प्ले अट्ना चूँ बैकग्रउंड इंतव रिमूवि बाने रिमूवे एक्सलैंट सो दीन वनकाल इन मन वेरे बैकग्रउंड सो so, इपड़ उ जनरेशन कंपलसरी अटे शार्ट क्ली कंपलसरी ग्रीन स्क्रीन वाड़ा अवसर लेकिन यह टेक्नजी तो मेरू बैकग्रउंड अने रिमूव चुस्व लांग ड्यूरेशन वाटे बेटर ना सजेषन ग्रीन स्क्रीन वाड़ी बैकग्रउंड मन इकदा अभी मन एला कम चूदा सो ई बैकग्रउंड नी ट्राक वन ट्राक टू अला अभी ओवरले पे मन बहुत करेक्ट पे अच्छे एज फेदर अनेकन अभी तरवा मल्ल मन एडिटे आज थिने अभी लगे सैटे डबल क्लीसा 
ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ మొదటి నుంచి యాడ్స్ ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేసుకొని ఈ బార్డర్ ఉంది కదండి ఎడ్జ్ థిక్నెస్ కొంచెం లోపల తెచ్చుకోవాలి లోపల తెచ్చుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది సెట్ అయిందా అంటే మళ్ళీ అనలైజ్ చేయాల్సింది ఓకే ఇలా ఉంటుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం పెన్ టూల్ ద్వారా ఫొటోస్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మాస్క్ చేయడం ద్వారా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా మార్చుకోవచ్చు అన్ని నేర్చుకున్నాం దాంతో పాటు వీడియోస్ కి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు అనేది త్రీ మెథడ్స్ ద్వారా వన్ ఈస్ ఏ పోర్ట్రేట్ అదర్ వన్ ఈస్ గ్రీన్ స్క్రీన్ గ్రీన్ స్క్రీన్ అంటే క్రోమాకి అప్లై చేయాలి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది థర్డ్ వన్ స్మార్ట్ కట్అవుట్ ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను ఇవి మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి పోదాం అండి నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఇవి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇది జూమ్ లెవెల్ అని జూమ్ లెవెల్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను తర్వాత షో సేఫ్ జోన్స్ ఇదేంటంటే ఇది మీరు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ప్రతి వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇలా కనిపిస్తాయి అవి ఇవి ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ కానీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ పెడుతున్నారు అనుకోండి ఈ సేఫ్ జోన్ చూసుకొని పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మీకు అది ఎడ్జ్ లోపలి పోకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మనకి చూద్దాం నేను ఒకటి ఏదన్నా ఒకటి ఇక్కడ టైటిల్ యాడ్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైటిల్ ఒకటి తీసుకొని ఇక్కడ పెడతాను అప్పుడు మనకి ఆ సేఫ్ ఎడ్జ్ చో ఎడ్జ్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయినట్టుంది సో ఆల్రెడీ ఓవర్ లో లాగా పెట్టాం ఇంకొక ఓవర్ లో పెట్టుకోవాలంటే దాని మీద పెట్టేసాలి వీడియో ట్రాక్ త్రీ లో పెట్టేసాలి పెట్టేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా తెచ్చుకొని సైజ్ తగ్గించుకుందాం ఇలా యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెండు కలిపి తగ్గట్లేదు రెండు విడివిడిగా తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇలా తగ్గించుకున్నాం దీన్ని టెక్స్ట్ మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఇది కొద్దిగా బయటికి పోతుంది అనుకోండి నేను ఒకసారి ఇది ఓకే నేను షిఫ్ట్ పట్టుకున్నాను షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే ఇలా ఇలా కొన్నిసార్లు మనం ఇలా పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అది సేఫ్ జోనా కాదా అనేది చూసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి షో సేఫ్ జోన్స్ అంటే మనకి బార్డర్ కనిపిస్తుంది ఆ బార్డర్ లోపల పెట్టుకుంటే బెటర్ అని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ బార్డర్ లోపల అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే థింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బార్డర్ లోపల ఉంటే బెటర్ మిగతా అవన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు అంటే కొంచెం ఏజ్ లో ఉన్నా పర్వాలేదు అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ స్నాప్ షాట్ మీరు ఏదైనా ఒక వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉంది ఓకే నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ చేశాను ఏం చేశాను బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేశాను వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టాను ఏదో సమ్ టైటిల్ యాడ్ చేశాను ఇది నాకు ఒక ఫోటో లాగా రావాలి అంటే మీరు తమ్నేల్ అనుకోండి దీన్ని ఒక ఫోటో లాగా తీసుకొని యూట్యూబ్ లో తమ్నేల్ లాగా పెట్టుకోవాలి లేదంటే వేరే వాళ్ళకు పంపించాలి అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇక్కడ కెమెరా మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక పాత్ కనిపిస్తుంది పిఎన్జి ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది అని పిఎన్జి పెట్టుకోండి పిఎన్జి పెట్టుకుంటే క్వాలిటీ అనేది బాగుంటుంది జేపీజీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ క్వాలిటీ కొంచెం రెడ్యూస్ అవుతుంది సో పిఎన్జి పెట్టేసుకొని ఇది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అనేది చూసుకోండి స్నాప్ షాట్ లో సేవ్ అవుతుంది అది నేను మాన్యువల్ గా ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇది నేను ఎనేబుల్ చేశాను అనుకోండి ప్రతిసారి నాకు ఇది డౌన్ ఇది కనపడదు కానీ ఈ పాత్ లో సేవ్ అయిపోతుంది సేవ్ అయిపోయినప్పుడు టూ థింగ్స్ జరుగుతాయి ఒకటి ఏమవుతుందంటే ఆ స్నాప్ షాట్ అనేది మనకి ఇక్కడ మీడియా ఫోల్డర్ లో వచ్చి పడుతుంది ఆటోమేటిక్ గా దీన్ని మనం మళ్ళీ కావాలంటే టైమ్ లైన్ లోకి డ్రాక్ చేసుకొని కావాలంటే ఎడిటింగ్ కానీ ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడం కానీ ఇలా చేసుకుంటాం అయితే ఇది ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు వీడియోకి కదిలే వీడియోకి మీరు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు కానీ ఆ వీడియో డ్యూరేషన్ అయిపోయింది అక్కడ ఏం లేదు కానీ వాయిస్ ఇంకా రన్ అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ వీడియో యొక్క స్నాప్ షాట్ తీసుకొని వాయిస్ ఓవర్ పైన పెట్టారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఆడియోలో ఏదో ఒక ఆడియో ఇలా పెట్టేస్తాను సో ఇక్కడ వీడియో అయిపోయింది నాకు ఇంకా ఏదో ఒకటి చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్నే ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకొని ఇలా మీరు ఆడియో పైన పెట్టారనుకో
సో అటువంటి సందర్భంలో కూడా ఈ స్నాప్ షాట్ అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అవసరం అయితే మీరు వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఉంది ఈ వాల్యూమ్ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ ప్రివ్యూ అండి ఇక్కడ మీకు తగ్గిస్తే ఏమి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమీ తగ్గదు ఇది ఓన్లీ మీరు వినేటప్పుడు మాత్రమే తగ్గుతుంది మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే కనుక తగ్గించుకొని మీరు వినొచ్చు కానీ అవుట్పుట్ లో ఏం తగ్గదు అవుట్పుట్ లో తగ్గించాలంటే ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ట్రాక్ ఉంది కదా ఈ హారిజెంటల్ లైన్ ఉంది కదా దీన్ని కొద్దిగా కిందికి తగ్గిస్తే ఆ వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది పై కంటే పెరుగుతుంది కానీ ఎక్కువ పెట్టకూడదు ఆ హైట్ చూసుకోండి ఆ వేవ్ హైట్ అనేది మాక్సిమం ఇక్కడ టచ్ అయినంత వరకు ఓకే కానీ టచ్ అయి బయటికి పోకుండా ఉండాలి ఆ టచ్ అయి బయటికి పోయింది అనుకోండి ఆ వీడియోలో క్లారిటీ అనేది ఆడియోలో ఆ క్లారిటీ అనేది పోతుంది సమ్ వర్డ్స్ వేరే లాగా విన్ అంటే కొంచెం నేచురల్ గా ఉండదు వినడానికి అదండి నెక్స్ట్ మనకి ఫుల్ స్క్రీన్ అయితే వీడియో ఎడిటింగ్ అంతా చేశారు ఒకసారి మీరు ప్రివ్యూ చూసుకుందాము అనుకున్నారనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది క్లిక్ చేశారనుకోండి ఆ ప్రివ్యూ విండోలో కనిపించేదంతా కూడా మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది స్పేస్ బార్ నొక్కి చూసుకోవచ్చు నేను స్పేస్ బార్ నొక్కాను స్పేస్ బార్ మళ్ళీ పాస్ చేయడానికి నేను ఒకటి స్పేస్ బార్ నొక్కాను ప్లే పాస్ అయిపోయింది తర్వాత ఎస్కేప్ బటన్ నొక్కితే మనం ఆ ఫుల్ స్క్రీన్ నుంచి నార్మల్ ఇలా స్టాండర్డ్ వ్యూలోకి వచ్చేస్తాము దీని కింద మనకి ఆ మీటర్ అని ఉంది ఇది ఏంటంటే ఈ ఆడియో యొక్క లెవెల్స్ ను చూపిస్తుంది ఒకసారి నేను ప్లే చేసి చూపిస్తాను చూడండి మీకు సౌండ్ రావట్లేదు అనుకుంటాను ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తాను షేర్ సౌండ్ షేర్ సౌండ్ చూడండి ఇలా ప్లే చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఆడియో దాని లెవెల్ దాని లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయని కనిపిస్తుంది అంటే అది రెడ్ టచ్ అయిపోయి ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటంటే లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు అని అర్థం ఒకసారి నేను తగ్గిస్తాను తగ్గించేసి ఇప్పుడు ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఎందుకంటే మరీ రెడ్ వర్క్ పోవట్లేదు కదా సో ఇప్పుడు ఓకే నార్మల్ గా ఉంది పెంచితే ఆ డేంజర్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు ఇంత ఎక్కువగా పెట్టకు ఇప్పుడు పర్వాలేదు మరీ నేను పెంచాననుకోండి ఇక్కడ రెడ్ అనేది టచ్ అవుతుంది అంత ఎక్కువగా పెట్టకూడదు అని ఇండికేషన్ ఓకే ఇది కొన్నిసార్లు మనం ఇలా క్లిక్ చేస్తే అది మినిమైజ్ అవుతుంది మళ్ళీ మీకు కావాల్సి నచ్చినప్పుడు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా క్లిక్ చేస్తే పెద్దగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో కొన్ని చూద్దాం అన్ని కాదు ఇది వచ్చేసి రెండర్ ప్రివ్యూ రెండర్ ప్రివ్యూ అంటే మనం ఎక్కువగా వాడ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది క్రియేటింగ్ ప్రివ్యూ రెండర్ ఫర్ స్మూత్ ప్లే బ్యాగ్ ఓకే అది మనకి ఏంటంటే ఈ మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ 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 కాకుండా కొంచెం స్మూత్ ప్లే బ్యాక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది అవసరం లేదు నాకు ఇప్పుడు నేను ఇది అంటే మీకు అవసరమైతే రెండర్ ప్రివ్యూ చేసుకొని తర్వాత ప్లే చేసి చూసుకోండి ప్రివ్యూ దీని తర్వాత బుక్ మార్క్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అంతకు ముందు క్లాస్ లో ఇక్కడ రికార్డ్ వాయిస్ ఓవర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసానా ఎవరైనా అన్యూజ్ చేసి చెప్పండి వాయిస్ ఓవర్ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి చెప్పానా ఒకసారి ఇచ్చు అండి ఇది క్లిక్ చేసేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడైనా ఏదైనా స్లైడ్ కి వాయిస్ ఓవర్ రికార్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ప్లే హెడ్ అక్కడ పెట్టేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సీన్ కి మీరు వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ప్లే హెడ్ పెట్టేసేసి ఇక్కడ రికార్డ్ బటన్ ఉంటుంది ఓకే మైక్రోఫోన్ మీ దగ్గర టూ త్రీ మైక్రోఫోన్స్ ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకటే ఉంటే ఏం అవసరం లేదు ఇన్పుట్ ఆడియో పెట్టుకోవాలి తర్వాత మ్యూట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ వేరే సౌండ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి మీకు వినపడవు అప్పుడు ఏంటంటే మీరు రికార్డింగ్ అనేది బాగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నాకు ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్ లో ఏమీ లేవు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ అని ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో అదంతా కూడా రికార్డ్ అవుతుంది రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సీన్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఓకే అంటే నాకు ఆ వాయిస్ ఓవర్ అనేది అక్కడ వచ్చి పడుతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది ఇక్కడ వస్తుంది నేను ఒకసారి ప్లే చేసి మీకు వినిపిస్తాను కూడా రికార్డ్ అవుతుంది రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సీన్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఓకే అంటే అది అలా వచ్చేస్తుందండి సో మీ సిస్టమ్ సౌండ్ క్వాలిటీ బాగుంటే కనుక మీరు ల్యాప్టాప్ లో కానీ కంప్యూటర్ కానీ ఇలా వాయిస్ ఓవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్లైడ్స్ కి యాడ్ చేసుకో
అయితే చూడండి కొద్దిగా నాయిస్ వస్తుంది చూసారా రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత సో నాయిస్ తీసేయాలంటే ఎలా నేను ఇప్పుడు చెప్తాను డబుల్ క్లిక్ చేయండి డబుల్ క్లిక్ చేశాక ఈ ఆడియో ప్యానల్ ఓపెన్ అవుతుంది కిందికి వస్తే ఫస్ట్ ఆటో నార్మలైజేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఇది ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాతనే కిందికి వచ్చేసేసి ఇక్కడ డీ నాయిస్ అని ఉంటుంది డీ నాయిస్ లో అన్ని అవసరం లేదు సరే ఒక్కొక్కటి ట్రై చేయండి నార్మల్ డీ నాయిస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఒక దగ్గర నార్మల్ డీ నాయిస్ ఇది ఒక్కసారి ఎనేబుల్ చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం కూడా రికార్డ్ అవుతుంది రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిగా పర్వాలేదు ఈ డీ నాయిస్ లెవెల్ ని కొద్దిగా మీరు పెంచారనుకోండి సౌండ్ లో కొద్దిగా తేడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నాయిస్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఒకసారి ప్లే చేసి వినిపిస్తాను రికార్డ్ అవుతుంది రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నాయిస్ పెద్దగా లేదు కావాలంటే నేను సౌండ్ కొంచెం కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు ఇలా పెంచుతున్నాను అవునండి అవునండి ప్లే చేసి వినిపిస్తాను రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సీన్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత పర్వాలేదండి మిడ్ పెట్టుకుంటే ఏంటంటే నాయిస్ అనేది పోయింది నా ల్యాప్టాప్ లో దాని సౌండ్ రికార్డ్ అయింది దాని నేను రికార్డ్ చేసినప్పుడు సో అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే డబుల్ క్లిక్ చేశాను మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను డబుల్ క్లిక్ చేశాక ఆడియో ఈ ప్యానల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఈ ఆటో నార్మలైజేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత కిందికి వచ్చి ఈ నార్మల్ డీ నాయిస్ అని ఉంటుంది కిందికి వస్తే ఈ నార్మల్ డీ నాయిస్ డీ నాయిస్ ఇది ఎనేబుల్ చేసుకొని మిడ్ పెట్టుకోండి స్ట్రాంగ్ పెట్టుకోవద్దు స్ట్రాంగ్ పెట్టుకుంటే కొంచెం ఆ వాయిస్ క్లారిటీ అనేది పోయే అవకాశం ఉంటుంది మిడ్ మాత్రం ట్రై చేయండి ఈ మిడ్ లో రాలేదు అనుకోండి ఇంకా మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా దీన్ని ఎంపీ త్రీ ఫార్మాట్ లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని అడాసిటీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఈజీగా నాయిస్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్ నేను మన ఛానల్ లో పెట్టాను లేదంటే మీకు కావాలి అంటే నేను నెక్స్ట్ తర్వాత క్లాస్ లో చెప్తాను సరే అండి ఈ రోజు అవునండి అడాసిటీ అది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా నాయిస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది అండి అడాసిటీ మూడు ట్రాక్లు అండి అవునండి ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి మనకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ట్రాక్ ఎట్లా చేసుకోవడం కింద పైన ఎట్లా పెట్టాలి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది దీన్ని మీకు ఇది చూడండి ఇది వచ్చేసి అంటే మీరు గుర్తుపట్టగలగాలి ఇది ఏంటి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఓకే నాకు ఇక్కడ జూమ్ లెవెల్ పెరిగిపోయింది జూమ్ లెవెల్ ఫిట్ పెట్టేస్తా ఫిట్ పెడితే నాకు ఇలా వచ్చింది సో ఇది మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి అదేంటి ఈ ఇంక్ టైటిల్ అంటే ఇది టైటిల్ అండి ఇదండి సో దీన్ని మీరు పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకోవడం అంటే ఇది అది ఏ టైమ్ లో కనబడాలి అనేది మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు పైకి కిందికి కావాలని పైకి కిందికి చేంజ్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే అది దాని యొక్క స్టాకింగ్ ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సైడ్ కు పెడితే సీన్ బై సీన్ పైన పెట్టుకుంటూ పోతే స్టాకింగ్ ఆర్డర్ అండి అది పైన ఉన్నాయన్నీ కూడా మనకి ముందు కనిపిస్తాయి అడుగున ఉన్న ట్రాక్స్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయండి అదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద ఉంది అంటే బాటమ్ లేయర్ లో ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది తర్వాత ఈ వీడియోలో ఓన్లీ ఈ పర్సన్ మనం ఈ ఇద్దరు పీపుల్ ని మనము రిమూవ్ చేసి పెట్టాం మిడిల్ లో దానిపైన ఈ టైట్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టాకింగ్ ఆర్డర్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంది మనం ఎలా అంటే అలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు కూడా కానీ మన అవసరాన్ని బట్టి మనం సెట్ చేసుకోవాలి చాలా ట్రాక్స్ ఉంటాయి ట్రాక్స్ ఉంటాయి ఇట్లా కొన్ని ఇప్పుడు మీరు టెంప్లెట్స్ ఏదన్నా చూసుకోవాలి అంటే మనం యాడ్ చేసిన కొద్ది వస్తాయండి అక్కడ ప్రస్తుతం అయితే మనకి ఇప్పుడు నేను కొత్తది ఏదైనా తెచ్చాననుకోండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తెచ్చుకున్నా అనుకోండి నేను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనేది నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలి దీని పైన పెట్టుకోవాలా ఇక్కడ పెట్టుకోవాలా ఇక్కడ అయితే ఎప్పుడు ఒక ఎంటీ ట్రాక్ అనేది రెడీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంటీ ట్రాక్ రెడీగా ఉంది సో ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను ఇది నాకు అవసరం లేదు అంటే మళ్ళీ నేను తీసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ సైడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అలా సో ఎంటీ ట్రాక్స్ అలా అలా క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు ఒకటి ఎంటీ రెడీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ప్లేస్ చేసుకోవడానికి అయితే తర్వాత డిలీట్ చేయాలనుకుంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ట్రాక్స్ ఏరియాలో రైట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ ఎంటీ ట్రాక్స్ అంటే 
ఆ ఖాళీగా ఉన్న ట్రాక్స్ అన్ని కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి అప్పుడు మనకి డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉండదు బట్ ఇక్కడ మీకు గజిబిజిగా ఉండి అంత సరిగా కనబడట్లేదు అనుకుంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కొద్దిసేపు ఇది ఇలా హైట్ పెంచుకోవచ్చు ఇలా మాక్సిమం ఇలా హైట్ పెంచుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం ఇక్కడ ట్రాక్స్ అనేది చూసుకోవచ్చు ఇందుగా సార్ ఏదైనా వీడియో ఉందనుకోండి దాన్ని మధ్యలో ట్రిమ్ చేయాలంటే మీరు చెప్పినట్టు బుక్ మార్క్ పెట్టేసి అది డిలీట్ చేయాలి కదండి కట్ చేసి మళ్ళీ అటాచ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా బుక్ మార్క్ తో సంబంధం లేదండి డైరెక్ట్ గా మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వీడియో అనుకోండి మనకి మొత్తం త్రీ సినారియోస్ ఉంటాయి ఒకటి స్టార్టింగ్ లో కట్ చేయాలంటే ఇలా ట్రిమ్ చేసేసుకోవచ్చు ఒకటండి ఓకే ఓకే ఎండింగ్ లో కట్ చేయాలంటే ఇలా చేస్తాం ఓకే అలా మధ్యలో ఏదైనా పార్ట్ కట్ చేయాలంటే ఈ ప్లే హెడ్ హెల్ప్ తో చేస్తాం ప్లే హెడ్ తో ఇలా కట్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్లే హెడ్ తీసుకెళ్లి ఇంకో దగ్గర పెట్టేసుకొని ఎక్కడ వరకు అంటే వింటూ ఉంటాం కదా చూసుకొని అక్కడ పెట్టేసి ఈ మధ్యలో పార్ట్ ను డిలీట్ కొట్టేస్తాం అంతే అండి అలా అండి కొన్నిసార్లు మీకు అది అటాచ్ కాకుండా ఇలా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని నేను ఒకసారి అండు చేస్తాను ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక చైన్ కనిపిస్తుందని గ్రీన్ కలర్ చైన్ బట్ అది ఆఫ్ లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఆటో రిపిల్ అది ఆఫ్ లో ఉంటే ఏమవుద్దంటే మీరు ఇలా డిలీట్ కొట్టినప్పుడు అది ఆ గ్యాప్ అనేది క్లోజ్ కాదు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఆన్ లో పెట్టుకొని డిలీట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ అండూ చేశాను ఇది ఆన్ లో పెట్టాను ఇప్పుడు మధ్యలో పార్ట్ నేను డిలీట్ చేస్తే అది డిలీట్ అయిపోయి ఆ గ్యాప్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది